আশরাফুল হক সিয়ামের কাছে জানতে চাইবো বলাই যেতে পারে যে আমরা রণক্ষেত্রের চেয়ে মানে খুব কম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে নেই আসলে তো সেখানে আসলে চিকিৎসকরাই সামনে থেকে সবকিছু করছেন এক একজন দক্ষ সৈনিকের মতো আসলে ভূমিকা পালন করছেন আমি যদি ওই সৈনিক হিসেবে আপনাকে আপনার ওই রণক্ষেত্রের প্রসঙ্গে জানতে চাই যে আপনার হাসপাতালে কিংবা রণক্ষেত্রে চিকিৎসার পরিবেশটা আসলে কি রকম কি ধরনের শঙ্কা নিয়ে আসলে কাজ করছেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে কোভিড উনিশের যেই ব্যাপারটা এটা সারা পৃথিবীতে একটা প্যান্ডেমিক ডিজিজ হিসেবে অলমোস্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে আমাদের দেশেও আপনার আমরা এটা ফেস করছি যেহেতু আমি একটা হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক সেহেতু আপনার আউটডোর এবং ইমার্জেন্সি যেই সার্ভিসগুলো আছে ওগুলো আমাকে দেখভাল করতে হয় এবং প্রথমেই আপনাকে বলে নিচ্ছি এই চিকিৎসায় এই আউটডোর এবং যে ইমার্জেন্সি সেবা এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আপনার যেই প্রবলেমটা ফেস করে তারা হচ্ছে তরুণ চিকিৎসকরা এই তরুণ চিকিৎসকরাই হচ্ছে আমাদের মূল চালিকা শক্তি কারণ এই সমস্যাগুলা তারাই সবচেয়ে বেশি ফেস করে এখন যেই ফেস আপনি সমস্যাগুলা বলছেন সেই সমস্যাগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সরকারি চিকিৎসকরা কিছু এক টাইপের সমস্যা তারা ফেস করে সম্মুখীন হয় বেসরকারি চিকিৎসকরা আবার অন্য টাইপের সমস্যার সম্মুখীন হয় এখন মেন যেই জায়গাটা আমি ফোকাস করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনার দুইটা জায়গায় একটা জিনিস কমন সেটা হচ্ছে নিরাপত্তা নিরাপত্তাহীনতা আস্থা এবং বিশ্বাসের জায়গাটুকুতে চিকিৎসকদের একটু অভাব আছে নিরাপত্তাটা কীরকম সেটা হচ্ছে নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদের নিরাপত্তা যেটা আপনি একটা পেশেন্টকে যদি আপনি অ্যাটেন্ড করেন তাহলে তার পর্যাপ্ত পিপিই যেটা আমরা বলি সেটা আছে কি না নাম্বার টু হচ্ছে যে এই রুগীর যদি করোনা পজিটিভ বা কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হয় এবং তার মাধ্যমে যদি সে আক্রান্ত হয় এর পরবর্তীতে তার পরিবারের কি হবে পারিবারিক যেই নিরাপত্তাহীনতা তার ধরেন একজন চিকিৎসকের বাবা মা আছে বা তার বাচ্চা আছে তার ফ্যামিলি আছে যদি তার কিছু হয়ে যায় সেই ফ্যামিলিকে দেখভালটা কে করবে এই ধরনের একটা শঙ্কায় এবং নিরাপত্তাহীনতায় কিন্তু চিকিৎসকরা প্রথম থেকেই আপনার পড়ে আছে আর সরকারি হাসপাতালে আমরা যেই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছি ধরেন একটা পেশেন্ট আপনার শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসছে বা হচ্ছে আপনার হালকা হালকা জ্বর কাশি নিয়ে আসছে আমি ধরেন আমি চিকিৎসক আমি রুগীটাকে অ্যাটেন্ড করলাম এখন অ্যাটেন্ড করার পরে তার এখন হাসপাতালে অ্যাডমিশন হওয়া দরকার এখন সেক্ষেত্রে আমরা যেই প্রবলেমটা ফেস করছি তাকে যদি আমরা করোনার পরীক্ষা না করে তাকে যদি আমরা অ্যাডমিশন দেই এবং পরবর্তীতে যদি আপনার তার করোনার চিকিৎসার টেস্ট যার পজিটিভ আসে তাহলে কিন্তু আপনার যেই ওয়ার্ডে বা যেই জায়গাটায় আমরা অ্যাডমিশান দিচ্ছি সেই জায়গাটাটা আপনারা জানেন টোটালটাই আপনার আবার বাকিদের আক্রান্ত হওয়ার একটা সুযোগ থাকে ওইখানে আপনার আরও ধরেন অনেক আপনার রুগী থাকে সেই হচ্ছে একটা প্রবলেম এবং যদি তাকে আমরা চিকিৎসা আপনার অ্যাডমিশান না করি তা অ্যাডমিশান না করার ফলে সেইখানে ব্লেমটা চলে আসতেছে আবার চিকিৎসকদের উপরে যেমন চিকিৎসকরা আপনার সেই রুগীকে ঠিক মতো আপনার চিকিৎসা দিচ্ছে না তাকে অ্যাডমিশন দিচ্ছে না যেই জিনিসটা এখন বারবার চলে আসছে যেন চিকিৎসকরা রুগীদেরকে সেবা প্রদান করছে না এটাই কিন্তু এখন মেইন প্রবলেম মেইন ইস্যু আপনার দুই একদিন ধরে আপনারাও দেখছেন যে মেইন ইস্যু আমি একটু যোগ করতে চাচ্ছি সাকলাইন ভাইয়ের সাথে সেটা হচ্ছে প্যান্ডেমিক অবস্থায় কি কি চিকিৎসা দেওয়া যাবে এটার কিন্তু একটা ডাব্লিউএইচওর গাইডলাইন আছে পৃথিবীর বিভিন্ন সোসাইটি কিন্তু একটা গাইডলাইন দিয়েছে যেমন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা বলি যেন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে পৃথিবীর সব জায়গায় আপনার ইমার্জেন্সি সার্ভিসগুলো আপনার খোলা থাকবে রুটিন অপারেশন বলেন রুটিন যেই কাজগুলো সেগুলো কিন্তু আপনার কনসাইজ করে ছোট করে নিয়ে আসা হয় ইমার্জেন্সি সার্ভিস বলতে কি বোঝায় ধরেন আপনার যদি কারোর ইমার্জেন্সি কোনো অপারেশন লাগে যেমন তার হাত আপনার রক্ত নালী কেটে গেল এটা হচ্ছে আপনার ইমার্জেন্সি এটা কিন্তু আমাদের দেশেও কিন্তু খোলা আছে হ্যাঁ আপনার রুটিন যেই অপারেশন যেমন কারো হচ্ছে জেনারেল সার্জারিতে আপনার প্রস্তুত অপারেশন করবে ইটস এ রুটিন অপারেশন এটা আপনি হোল্ড করতে পারবেন এটা সরকারি ক্ষেত্রে ঠিক আছে কিন্তু বেসরকারি হাসপাতালগুলো আসলে বন্ধ করেছে কিনা আসলে এটা 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 বন্ধ করে এটা সারা পৃথিবীর একটা গাইডলাইন এখন আমরা হয়তো এই গাইডলাইনটা অনেকে আমরা জানছি না আমাদের যেই রোগীরা সেবা দিতে আসছে তারা হয়তো 
এই বিষয়গুলো জানে না এইজন্য হয়তো ওনারা বলছে যে না আমাদেরকে সেবা দিচ্ছে না আমরা ডাক্তারদের কাছ থেকে সেবা পাচ্ছি না কিন্তু আপনি কি যে সেবা পাচ্ছি না এটা আমরা বলছি সেবা পাচ্ছি এই কথাটা কি আমরা বলছি আমরা যে ডেইলি আপনার হাজার হাজার মানুষকে সেবা দিচ্ছে এই ডাক্তাররা এই তরুণ চিকিৎসকরা যারা ফ্রন্ট লাইনার ফাইটার তারা যে চিকিৎসা দিচ্ছে এই খবরগুলো তো আসছে না এই জন্য কিন্তু আপনার জনগণের সাথে ডাক্তারদের মধ্যে একটা গ্যাপের তৈরি হচ্ছে এই গ্যাপটাকে কিন্তু এই মহামারীতে এই গ্যাপটাকে যত কমানো যাবে তত বেশি করলাম আমি একটু সারের সাথে অ্যাড করতে চাই এই সার যে কথাটা বলল যে আপনার যে প্রাইভেট হাসপাতালে বাংলাদেশের টোটাল প্রাইভেট হসপিটাল হচ্ছে পাঁচ হাজার তিনশো তেতাল্লিশটা এটা গভর্নমেন্ট আপনার সার্টিফাইড যে টোটাল পাঁচ হাজার তিনশো তেতাল্লিশটা হচ্ছে প্রাইভেট হাসপাতাল ক্লিনিক কর্পোরেট হাসপাতাল সহ এই হাসপাতালগুলাতে যেই কথাগুলো আসছে গত দুই চার দিন ধরে যেন আপনার ডাক্তার রোগীকে অ্যাডমিশন দেয় নেই যেটা নিয়ে এত কথাবার্তা হচ্ছে ডাক্তাররা কিন্তু ইমার্জেন্সি ডিউটি যারা করে তারা প্রেশারে থাকে রোগীকে ভর্তি দেওয়ার জন্য যারা ডিউটি করে তরুণ ডাক্তার যারা আছে তারা কিন্তু আপনার ভর্তি দিচ্ছে না এইটা আগে বেসিক ফাইন্ড আউট আপনার করতে হবে হ্যাঁ রুগী ওই ডাক্তার তো ওই রুগীকে অ্যাটেন্ড করছে যদি সে ওই রুগীকে অ্যাটেন্ড করে তাইলে সে তাকে ভর্তি না দেওয়ার কারণটা আপনাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে সেই জায়গাটা আপনাকে ফাইন্ড আউট করে তারপরে আপনি ডাক্তারের উপর দোষ চাপাতে আমরা পারি তার আগে কিন্তু আমি ডাক্তারের উপরে দোষ চাপানো বা ডাক্তার ভর্তি দিচ্ছে না ডাক্তার দিচ্ছে না এমনও তো হতে পারে যে ওই ইনস্টিটিউট ওই হাসপাতাল চাচ্ছে না এখন এই সর্দি কাশি এই রোগীগুলো ভর্তি হোক কিন্তু ভোক্তা অধিকার কেন আসলেন এই প্রশ্নটা কিন্তু আসছে আসলে অধিকার অনেক কাজ আছে বা তাদের মেইন যে কাজ আমি যদি ভুল না ধরে থাকি সেটা হচ্ছে আপনার বাজার কন্ট্রোল করা বাজারে কোন জায়গায় ভ্যাট দিচ্ছে না কোন জায়গায় ফাঁকি দিচ্ছে পেঁয়াজের দাম বাড়লো কেন বা এক্সওয়াই জেড এটা হলো ডাক্তাররা কিন্তু ভোগের পণ্য না আপনি ডাক্তারদেরকে চাপ দিয়ে কাজ করাতে পারবেন না এই মহামারীতে আমি বারবার বলতেছি আপনি ডাক্তারদেরকে প্রেশারাইজ করে আপনি কোনো কিছু করতে পারবেন না ডাক্তাররা কিন্তু এই যুদ্ধে আছে ডাক্তাররা কিন্তু এখনো মাঠ ছেড়ে দেয় নাই এই তরুণ চিকিৎসারা কিন্তু আছে সারা বাংলাদেশে কতজন আপনার আজকে সেবা পেয়েছে ডাক্তাররাই তো দিয়েছে কুর্মিটোলা হাসপাতাল যেটা আমরা করোনা হাসপাতাল হিসেবে ডিক্লেয়ার করেছি এটা কারা চিকিৎসা দিচ্ছে ডাক্তাররাই তো দিচ্ছে এই যে অষ্ট আশি জন আমরা বলছি আপনার সরকারিভাবে অষ্ট আশি জন করোনা পজিটিভ তিরিশ জন ভালো হয়ে বাড়িতে গেছে কারা ভালো করেছে ডাক্তাররাই তো করেছে বিষয় জানবো যে এই যে কে সাধারণ রোগী অথবা কে হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নিবে অথবা ফিভার ক্লিনিক হবে কি হবে না মানে বিষয়গুলোতে একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে আসা উচিত প্রত্যেকটা হাসপাতালে কিন্তু এই ঝুঁকি আছে এখন তো সবগুলো হাসপাতালেও ফিভার ক্লিনিক করা অথবা আলাদা ছোট করে একটা কর্নার করা এবং যারা চিকিৎসা দিবেন সেই জায়গায় চিকিৎসকদের আলাদা করে প্রস্তুতি নেওয়া এই সমন্বয়টা আসলে কারা করবে এই যে তিন মাস থেকে যে আমরা এতগুলো সময় পেলাম আমরা কেন এখন পর্যন্ত করতে পারবো না এখন এই ব্যাপারটা আসলে আসলে নীতি নির্ধারণে যারা আছে তারা বলতে পারবে তাদের হচ্ছে আপনার করে নাই করতে পারবে করলে কি হতো এই কথাগুলো বলার এখন সুযোগ নাই আমরা আজকে এসেছি আজকে টপিকস হচ্ছে তরুণ চিকিৎসক বা চিকিৎসক যারা আছে তারা কি প্রবলেম ফেস করছে হ্যাঁ এবং এখান থেকে উত্তরণের উপায় কি যে জিনিসটা আমি আসার আগেও আমার তরুণ চিকিৎসকরা অনেকের সাথে আমার ফোনে কথা হয়েছে তারা এই ব্লেম গেমটা যেন আমরা চিকিৎসা পাই নাই আমরা সেবা পাই নাই আমরা এটা করতে পারছি না ডাক্তাররা চিকিৎসা দিচ্ছে না এটা নিতে কিন্তু রাজি না সারা বাংলাদেশে উপজেলা আপনাকে আমি কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল কথা বলছি উপজেলা এবং প্রাইমারি লেভেলের হাসপাতাল আছে পাঁচশো এগারোটা ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল আছে উনষাটটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আছে আঠারোটা স্পেশালাইজড হাসপাতাল গভর্নমেন্টগুলো বলছি আঠারোটা ইনফেকশাস ডিজিজ হসপিটাল আছে তিনটা টিবি হাসপাতাল তেরোটা ল্যাপ্রোসি হাসপাতাল দুইটা অন্যান্য আরও হাসপাতাল আছে চারটা টোটাল হচ্ছে ছয়শো 
28টা হাসপাতাল আছে জি এই লকডাউনের মধ্যে কেউ আপনার বের হতে পারছে না তারপরেও যদি তারা আমাকে যে বিভিন্ন আপনার উপজেলা হাসপাতালে আমি যখন দুই একটা জায়গায় ফোন করে যেটা আমি জানলাম মিনিমাম তারা 150 রোগীর আউটডোরের টিকেটের 150 রোগী আপনার সেবা পেয়েছে এক একটা হাসপাতালে ধরলাম 100 100 এই খানে 100 রোগীও যদি হয় তাইলেও 65000 থেকে 70000 রোগী কিন্তু আপনার আজকে অন্তত আউটডোরে সেবা পেয়েছে গতকালকে 63000 টিকিট কিনে দেখেছে হ্যাঁ তো যদি 65000 থেকে 70000 রোগী সেবা পেয়ে থাকে এই যে অল্প কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা যারা ওয়াদুদ স্যার বলল যারা বিকালবেলা চেম্বারে রোগী দেখানোর জন্য একটা এলিট শ্রেণীর যেই আপনার پیشنট তারা দেখানোর জন্য যে আমরা ডাক্তার পাচ্ছি না বা করছি না তাহলে এই রোগীগুলা কারা দেখছে আমার ডাক্তাররাই তো দেখছে না কিন্তু কিন্তু এখানে মূল সমস্যাটা কিন্তু মূল সমস্যা সাধারণ রোগীদের থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে যে যারা লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে আসছে আচ্ছা এই কথাটাই আমি আপনাকে বলছি এই সমন্বয়টা তো দরকার এই যে প্রবলেমটা আপনার এতদিন যেটা ছিল এখন কিন্তু আগের চেয়ে আর সরকারি হাসপাতালগুলো আগের চেয়ে এই প্রবলেমটা একটু কম কমতির দিকে কমের দিকে আগে আপনি ডেইলি আপনার 15টা 20টা বা 100 টেস্ট হতো এখন কিন্তু টেস্টের হার বেড়েছে এবং আপনার কোভিড 19 এর আপনার আইডেন্টিফাইং পারসনও কিন্তু বেড়েছে এখন আমার আমার ধরেন আমার হৃদরোগ হাসপাতালে আমার হৃদরোগ হাসপাতালে আমরা টোটাল ইমার্জেন্সিটাকে পিপি দিয়ে সিকিউর করেছি সিকিউর করেছি মানে কি ওইখানে ডাক্তার পিপি পাচ্ছে ওইখানের ওয়ার্ড বয় যে ইমার্জেন্সিতে ডিউটি করছে সে পাচ্ছে নার্সরা পাচ্ছে এবং যে ট্রলি বয় সেও পাচ্ছে এই ফার্স্ট ফেজ যেটা ফার্স্ট কন্টাক্ট ফেজ এখানে যদি কেউ আপনার সাসপেক্টেড হয় সাসপেক্টেড হলে আমরা তাকে একটা আইসোলেশন রুমের একটা ব্যবস্থা করেছি সেখানে 4-5 ঘন্টা আপনারা তাকে আইসোলেশন করছি করার পরেবর্তীতে আমার এখান থেকে আপনারা জানেন যেন শিশু হাসপাতালে আপনার হাটার ডিসটেন্সে আপনার নতুন একটা ল্যাব চালু হয়েছে ওইখানকার পরিচালকের সাথে আমাদের পরিচালকের কথা হওয়ার ফলে ওইখানে আমরা এখান থেকে স্যাম্পল কালেকশন আমরা এখান থেকে স্যাম্পল কালেকশন করে ওখানে পাঠাচ্ছে ওরা 5 6 ঘন্টা 7 ঘন্টার মধ্যে যখন রিপোর্টটা দেয় দেওয়ার ফলে কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পাচ্ছি যেন এটা কোভিড পজিটিভ অর নেগেটিভ যেই জিনিসটা আপনার কয়েকদিন আগেও ছিল না দুই একদিন আগেও ছিল না এর ফলেবর্তীতে যদি কোভিড পজিটিভ হয় তাহলে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাইতে পারছি রেফার করতে পারছি ট্রায়েজ যেই লেভেলটা আমরা বলছি রেফারেল যেই সিস্টেমটা বলছি যদি নেগেটিভ হয় সেই রোগীটাকে আমরা শ্বাসকষ্ট বা ধরেন আপনার ফেইলর নিয়ে যে রোগীগুলো আসে সেই রোগীগুলোকে আমরা সিসিইউ তে আমরা রেফার করতে পারছি আগে থেকে ভোগান্তিটাই আপনি আজকে পিপি ডাক্তাররা কিনবে আমি ধরলাম হ্যাঁ যে বলছে অনেক ডাক্তাররা আছে যারা পিপি যেন কথা শোনাচ্ছে পিপি আমরা কিনেই ইউজ করব বাট সেই পিপিইটা তো আপনার সাপ্লাই দিতে হবে আজকে যে পিপিইটা আপনার একটা মাস্ক যেই মাস্কটা আজকে 40 টাকা 45 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে এবং সেটা পাওয়া যাচ্ছে না সেই মাস্ক কের অরিজিনাল দাম কত আমার এক মাস আগেও সেটা আমরা 4 টাকা 3 টাকা করে আমরা কিনেছি 2 টাকা 3 টাকা 3 টাকা সেটা আপনি 40 45 টাকা আমি আমি স্যার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে এই যে বলা হচ্ছে যে বাসা ভাড়া দেয়া হচ্ছে না অথবা যারা আছেন তাদেরকে নোটিস দেয়ার কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি এবং একজন চিকিৎসকের কাছে আমি সরেজমিনে গিয়ে শুনেছি যে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে মিশতে বলা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যে অন্যান্য মানে এই সময় আসলে আপনাদের মানে কাজের পরিবেশ এত কিছু উপেক্ষা করে কাজ করতে যাচ্ছেন এই সময় আপনারা আসলে মানসিকভাবে পিছিয়ে যান না না অবশ্যই একটা তো মানসিকভাবে যে কথাটা আমি প্রথমে বলেছি ডাক্তাররা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে আস্থা আর বিশ্বাসের অভাব আছে ডাক্তারদের মধ্যে হ্যাঁ এই জায়গাটা কিন্তু আপনার যদি এখনি ঠিক না করেন এখন থেকে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পরে দেশের কি অবস্থা হয় এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না তখন কিন্তু আপনি ডাক্তার খুঁজে পাবেন না এই যারা আজকে টেলিভিশনে বলছে ডাক্তাররা সুইপাররা ডাক্তারদেরকে হিরো বলতে হইলে সুইপারদেরও বলতে হবে বা সামথিং লাইক দ্যাট তারাও কিন্তু হাতে পায়ে ধরে এই ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে আসতে হবে এবং আমি আপনাদেরকে বলি আমার জানা মতে আমি একজন চিকিৎসক আজকের এই ফ্রন্টলাইনার যুদ্ধে কিন্তু আমাকে ডাকলে ডাকতে হবে না আমি পৌঁছে যাব এবং আমার যে ডাক্তাররা আছে এই যে আপনার টোটাল আপনার যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল আপনার ডেটা দিলাম এখানে কিন্তু কোনো ডাক্তাররা তার ডিউটি আরে ডাক্তার করে না এই ধরনের কোনো ইয়ে কিন্তু কেউ দিতে পারবে না যেন কোনো ডাক্তারের হ্যাঁ যে তার ডিউটি ছিল সে ডিউটি করে নাই হয়তো আমরা আমাদের চিকিৎসা সেবাটা যেহেতু এটা প্যান্ডেমিক অবস্থান এই জন্য হচ্ছে আমরা ইমার্জেন্সি বেসিসে ডিউটি সেবাটা আমরা ছোট করে নিয়ে আসছি হ্যাঁ 
ছোট করে নিয়ে এসে সেবা কিন্তু দিচ্ছি কারণ একসাথে যদি আপনার কেউ এফেক্টেড হয় এবং অনেক স্বাস্থ্যকর্মী যদি একসাথে কোয়ারেন্টাইন চানে যায় তাহলে তাদের অবস্থানটা কোন জায়গাতে হবে যে কথাটা বলছিলাম ডাক্তারটা হচ্ছে আপনার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এই নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু সরকারের এই নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব আপনার আমার আমাদের সবার प्रधानमंत्री যারা আছে ওনারা ভালো বলতে পারবে তবে আমার বিশ্বাস যেহেতু কারণ माननीय প্রধানমন্ত্রী সব জায়গায় খোঁজ খবর রাখেন অন্তত ডাক্তারদের এই নিরাপদ আপনাদের মাধ্যমে বা আমরা যারা বলছি বা এর আগে যারা বলেছে আমাদের সিনিয়র স্যাররা যারা বলে গেছেন যে ডাক্তারদের ব্যাপারেও একটা সময় হয়তো আপনার তার কোনো প্রণোদনা বলেন বা ডাক্তারদের নিরাপত্তা যে বিষয়টা বলেন তাদের পরিবারের কি হবে যদি ডাক্তাররা কেউ এফেক্টেড হয় আমার আমার মতে আমার যে স্টুডেন্টরা আছে আমার এই সহকর্মীরা আছে তারা অনেকেই বলছে যে স্যার আমরা ডিউটি করছি আমরা বাসায় যেতে চাই না থাকতে চাই আমরা হাসপাতালে থাকতে চাই কেন বাসায় যেতে চাই না বলে বাসায় আমার মা আছে আমার বাবা আছে বা আমার ছেলে মেয়েরা আছে আমার ওয়াইফ আছে যদি আমি এই হাসপাতালে থাকার পরে আমার থেকে তারা কন্টাক্ট পারসন হয় তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে জি হ্যাঁ এই জায়গাটাও কিন্তু আছে এবং এই যদি 71 এর যুদ্ধ হয়েছিল বঙ্গবন্ধু ডাকে কিন্তু আপনারা সবাই ঝাপায় পড়ছে হ্যাঁ এইটা কিন্তু ডাক্তারদের একটা যুদ্ধ ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মী এর মধ্যে আপনারাও আছেন যারা হেলথ বিট করেন আপনাদেরও কিন্তু এটা একটা যুদ্ধ এটা একটা মহামারী দেশের এই ডাক্তারদেরকে বা স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে যদি আপনি প্রপার গাইডেন্সের মাধ্যমে ইউজ করতে চান আপনি সবাই ঝাপায় পড়বে এর জন্য কাউকে আপনার ঘর থেকে ডাক্তারদের চাপ দিয়ে আনতে হবে না ওই ভোক্তা অধিকার কোনো হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার খোঁজা লাগবে না কিন্তু ডাক্তাররা জানে তাদের কি কাজ করতে হবে তারা সময় মতো ঝাপায় পড়বে না না এই এই কথাটাই আমি বলছি যেন যে যে জিনিসটা আপনি আমি একটু অ্যাড করতে চাই যেন অনেক কিছু আপনার সমন্বয়হীনতার অভাব আমরা দেখেছি হ্যাঁ অফিশিয়াল যেই কাজগুলো সরকারি হাসপাতালগুলোয় কিন্তু আপনার ডাক্তারদের যাতায়াতের ব্যবস্থা যখন আপনার উপর মহলে জেনেছে যাতায়াতের ব্যবস্থা ডাক্তারের স্টাফ ওয়ার্ড বয় নার্স যারা আছে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রত্যেকটা সরকারি হাসপাতালে ঢাকা শহরে কিন্তু এটা ব্যবস্থা করেছে চিটাং শহরেও চট্টগ্রাম শহরেও ব্যবস্থা করেছে হ্যাঁ কিছু আপনার ব্যবস্থা করতে পারে নাই যে জিনিসগুলো আমরা আমার নজরে বা খেয়ালে আসছে সেটগুলো হচ্ছে থানা হেলথ কমপ্লেক্সগুলোয় কিন্তু এটা কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ওই এলাকার ডিসি এবং হচ্ছে যে ইউনো আছে তাদের কাছে চিঠি দেওয়া আছে যদি কোনো স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন হয় ওনাদের যাতায়াত ব্যবস্থা এবং থাকার ব্যবস্থা কিন্তু করার জন্য এখন সেই ইমপ্লিমেন্টটা হচ্ছে কি না এটার জন্য একটা মনিটর সেল দরকার হ্যাঁ এই মনিটরিং সেলটা যদি ঠিকমতো কাজ করে আমার মনে হয় না যে ডাক্তারদের যাতায়াত এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হবে নাম্বার টু হচ্ছে থাকার ব্যবস্থা যদি ডাক্তাররা যেই করোনা হাসপাতালে বা কোভিড নাইন্টিনের রুগীদের আপনার সেবা প্রদান করে রেসিডেন্ট করা আসলে হ্যাঁ তাদেরকে রেসিডেন্ট ইন হাউস করা উচিত এবং হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার বহির্বিশ্বে যে কাজগুলো করছে ডাক্তারদের বুস্ট আপ করছে হ্যাঁ ধরুন আপনার আমেরিকায় বলেন ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় বলেন ওদের কিন্তু ডাক্তারদের বাংলাদেশি এই যে ডাক্তারদের যেই আপনার স্যালারি আপনার স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারের চেয়ে কয়েকশো গুণ আমি স বলছি কয়েকশো গুণ বেশি কিন্তু ওদের স্ট্রাকচার তারপরও ওদেরকে যেভাবে বুস্ট আপ করছে আপনি বুস্ট আপের কাজটাই ডাক্তারদের বলেন না হয় সেটা কথা দিয়ে উৎসাহিত করেন বা হচ্ছে আপনি প্রণোদনা দিয়ে উৎসাহিত করেন বা তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে উৎসাহিত করেন আমাদের মনে যেন আসতে হবে যে না সরকার দেশের জনগণ মিডিয়া বা আমার পাশের লোকটা আমাদেরকে গুরুত্ব সহকারে আমরা যে সেবা দান করতে পারি সেটার দিকে তাদের আপনার গুরুত্ব দিচ্ছে তাহলেই কিন্তু আপনার ডাক্তাররা তাদের যেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সেই যেই গ্যাপ তৈরি হচ্ছে সেই গ্যাপটা থাকবে না কারণ ভবিষ্যৎ কিন্তু আপনার অনেক কঠিন কঠিন হবে সেটা আমরা এখনো এখনো আমরা এক্সপেক্ট করতে আমাদের দেশে এখনো তো দেখেই নাই যে কোনো হাসপাতাল হাতে গোনা দিয়ে একটা দেখেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংটা যদি আপনি দেখেন আপনি যদি ওইটা মূল্যায়ন করেন আগের ব্রিফিং আর আজকে অনেক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং এ কিন্তু রাত দিন তফাত তফাতটা আমি একটু ছোট করে শুনতে চাই রাত দিন তফাত হচ্ছে এখন এখন কিন্তু ওনারা আগে সবকিছু কন্ট্রোলে ছিল সবকিছু আপনার সেটা আপনার বলেছে যে কন্ট্রোলে আসলে কন্ট্রোলে ছিল 
আপনার দুই থেকে তিন জন তিন থেকে পাঁচ জন পাঁচ থেকে নয় জন আজকে কিন্তু দেখেন ডাবল হয়ে গেছে কালকে কতজন হবে এটা কিন্তু আমরা জানি না আজকে ব্রিফিং ও দেখেন ব্রিফিং এর টাইমটাও কিন্তু অনেকক্ষণ তাহলে কি এই যুদ্ধ কিন্তু ডাক্তাররা নট অনলি স্বাস্থ্যকর্মী যারা আছে আপনারা যারা সাংবাদিক আছেন তাদের সহই কিন্তু করতে হবে তাহলে এই জায়গাগুলো আপনাদেরকে সেফ রাখতে হবে একসাথে আপনি সবাইকে নিয়ে আপনার আপনার টিভির যেই আপনাদের লোকজন আছেন আপনাদেরও কিন্তু একটা অফিস অর্ডার হয়েছে কি আই যেন আপনার হাসপাতালের ভিতরে যেন ঢুকা না হয় কারণ কি আপনাদের অফিস আপনাদেরকে সিকিউর করেছে সেই জায়গাটাই কিন্তু আমরা গিয়ে সেবা দান করছি সেবা দিচ্ছি কারণ কি যে জিনিসটা আমাদের যে আমরা ব্রত নিয়েছি অনেক কিছু অপ্রুলতার সত্ত্বেও কিন্তু আমরা সেই যুদ্ধটা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে থাকতে দেন আপনারা আমাদেরকে উৎসাহিত করেন আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ সব কথাই আসলে আমরা একটু ছোট ছোট করে বলার চেষ্টা করেছি এবং আশা করছি আমরা চিকিৎসক তার প্রকৃত সম্মান আসলে পাবে এবং উৎসাহ নিয়ে আসলে এই রোগ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে সুরক্ষায় রাখবে আপনাদের দুজনকে আবারও বদ্দি বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আদর্শ দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা খুব শীঘ্রই হয়তো শুনতে পাবো যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা আরও বেশি বাড়বে যেন চিকিৎসকরা তাদের নিরাপত্তা পান এবং কাজ করার ক্ষেত্রে উৎসাহ পান তবে জনসাধারণকে বলছি আপনাদের প্রত্যেকেরই আসলে উচিত এই প্রথম সারির সৈনিক রণক্ষেত্রে যারা আছেন তাদেরকে অন্তত ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়ে হলেও সাহস যোগানো কারণ তারা সুরক্ষায় থাকলেই আমরাই সুরক্ষা থাকব আমরা সুরক্ষায় থাকলে আসলে বাংলাদেশ সুরক্ষা থাকবে তো এই ছিল আজকের মতো আগামী কাল আবারও সন্ধ্যা সাতটায় নতুন কোনো বিষয় নিয়ে হাজির হব বদ্দিবাড়িতে সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সঙ্গে থাকুন সময়